John. You're listening to HFM. ラジオネーム電車ボーイの母さんに、えー、トムさん、お茶目なおっちょこちょいさん、四代目永遠の見習いさんからもですね、楽しみといただいてますね。どうもありがとうございます。お待たせいたしました。ズームでのインタビューのため、ところどころお聞き苦しいところはあるかもしれないんですけれども、月曜日に収録したモーニング娘。インタビュー、ここからたっぷりとお楽しみください。今日はこの方たちとリモートインタビューで行いたいと思います自己紹介をお願いしますはいモーニング娘。20の野中美希です高田香ですよろしくお願いしますモーニング娘。ツーゼロから野中美希さん、はかねさんをお迎えしましたズームでのリモートインタビューということで僕にはお二人の姿が見えてるんですけれどもあの今これはどちらからされてるんですか私たちは今東京にいます東京の事務所とかですこちらはですねあどうもありがとうございますすごい世界になりましたねズームでこうつながって<笑>そうですね去年からすると全然考えられない状況ですねでもいろいろこう活動とかも違う形でやらせていただいてはいすごいあのー、無駄じゃなかった1年だなって思ってますああなんかそんな1年の話もたっぷりと聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、まずちょっとあの僕の自己紹介ちょっとさせていただいてもいいですかあよろしくお願いします,しますあのですね私今32歳の神原貴秀というんですけれどもあの、はい、29歳の時にですね2018年4月にハロプロとの出会いがありましてあのモーニング娘。さんのコンサートを初めて見させていただいたんですはい、でそしたらあのどぎもを抜かれまして、えー、ありがとうございます何このかっこいいグループえモーニング娘。って今こんなんなんですかっていうことでまずあの驚きえそしてあのその月末に同じハロープロジェクトのジュースジュースさんと一緒にイベントでお仕事させていただいたんですよでそっからもうハロープロにどハマりしまして今ではあの自分の番組で勝手にハロープロ特集とかハロープロリクエスト縛りですとか年末はですねあのハロープロジェクトのカウントダウンですかあれはあの家でなんですけど見ながら年越しをするというのをですねここ最近やっていまして大好きですもう今日インタビューできて本当に興奮してますありがとうございますありがとうございますいやーだからもう,もう2018年からなのでだいぶあのリスナーの方々には認知されてきたんですけれどもようやくモーニング娘。さんにインタビューということで今日はたっぷりとお話聞かせてくださいよろしくお願いします,しお願いします先ほどもお話がありましたけれどもあのこの1年は無駄ではなかったというかいろんな有益なこともあったかと思うんですけれどもやっぱりでもコンサートがこれだけできないとっていうなんかいろんな思いとかあったんじゃないですかそうですねやっぱりずっと家にいたりしたので私たちこう神原さんも見ていただいた通りライブで結構動いているんですね<笑>なので体力が必要になってくるんですけどこんなにやっていないと私たち体力衰えてないかなとか。不安になったりして多分メンバー個々でそれぞれ家で筋トレとかをしてたりもしたんじゃないかなと思うんですけどやっぱりそういう不安な面も多かったですねうん野中さんいかがですかいやそうですね本当動きたいって<笑><笑>結構頻繁に思いますねだからメンバーの中でこのダンス思い出せるかなとか言って最近だと音楽を急に流してみんなで踊ってみたりとかそういう復習を、はい、やったりもしていますねあやっぱりそうなんですかまあコロナ禍に限らず自宅でのトレーニングとかっていうのもかなり多いんじゃないですかそうですね結構昔からしっかりやってはいたんですけど見る動画とかもだんだんやっぱやっていないと少なくなってきてしまうので過去に遡ってあこの時私こんなダンスしてたんだ少しは成長したかなみたいなちょっと振り返りなんかもこの期間できたりしてへえ野、ー、中さんもそういうことされました私もライブ映像もたくさん見ましたしあのトレーニングに関しては私ここ12年ぐらいで筋トレが趣味になってしまうぐらい筋トレに埋まってしまったんですけれどもあの筋トレとかもう自分でやるしかないじゃないですか。<笑>なのでもう自分で動画あさったりとか、うん、筋トレにしに行ったりとか、あのー、いろいろこう気をつけながら工夫してやっていましたね
いやあの僕がそのモーニング娘。さんのコンサートを初めて見た時に本当にどぎもを抜かれたかっこよかったって思うのがなんでこんな動きができるんだろうとかどれだけの練習を積んだらこんなフォーメーションダンスが完成するんだろうとかそういった部分をなんかこういろいろ想像してしまったりしてあー自分ももっと頑張らなきゃなーとか思った部分とかあったんですよ。いやありがとうございます結構私たちもファンの皆さんにいつも愛と元気をいただいてるから私たちからもこうパフォーマンスでそういうものをプレゼントしたいっていう思いがあるのでそうやって思っていただけたのはすごく嬉しいなって思ってますいやーこちらこそファンを代表してありがとうございます<笑>ありがとうございますでも12期としてお二人が入られたのが2014年ということで<笑>もうあっという間に6年ですかそうですねもう6年経ってしまいましたついにやっぱり6年前と考えますともう全然自分たち違うなっていう感じありますもう全然違ういやもうやっぱ当時は忙しかったしダンスを覚えないといけないとか結構大変なことも多かったので結構記憶から飛ばされているものも多くて大変だったことはちょっと忘れてるみたいな部分もちょっとあるんですけどでもそうですねうんえどう6年経って私たちが入った当初が、うん、もう本当中学生とかだったので、ね、中学校に通って夕方からお仕事してみたいな<笑>、うん、あの毎日だったのを覚えているんですけど、うんまあ、単純に子供から大人になったっていう大きな変化がまずあって、うんまあ、子供と大人のこう心情の変化とかもかなり大きかったなって感じるんですけど私の中個人的なもので言うと。うん中学生の頃モーニング娘。に入りたての頃は、うん、なんか私って超特別じゃんって<笑>、うん、<笑>思ってたんです結構長い間、うん、ちょっと今考えるとあのお恥ずかしいんですけどあの大人になってあ自分っているだけですっごい特別とかじゃなくて頑張っているからこそ特別な存在に手が届くんだって思えるようにやっとなれて。うんだからちょっと考え方も大人になれたんじゃないかなって思いますね,、うん、ねそんな野中さん21歳でございます<笑> 21歳になりました入った当初は14歳だったんですけど、ね、そうですよねで羽賀さんが今18歳ということで15期メンバー今の一番新しいメンバーが入ってくるまでは羽賀さん最年少だったじゃないですかやっぱり下が入ってきて意識とかって変わりましたそうですね15期が入ってくるまで、まあ、私は12期なので13期、14期っていう新メンバーを迎えてきたんですけど2期も入ってもまだ最年少っていう<笑>やっぱ加入当時は中学1年生12歳だったのでまだフレッシュに頑張れてたんですけどやっぱ高校生とかになってくるとえ最年少だけど大丈夫かなみたいな部分もちょっとあって私家では弟と妹がいる長女なのでやっぱりザ・妹キャラっていうわけではなかったんですよ。だからだんだん15期が入ってくる手前になるにつれてこうちょっと姉子な部分出てきちゃったっていうか出てきた出てきちゃった部分があって<笑>だから15期メンバーが入ってきてからはもっともっとこう妹キャラっていうちょっとこうキャラだった部分を捨てられてまた新しい自分になれたんじゃないかなっていう部分はあったりしますねやっぱり野中さんもそう感じられるんですかいや本当にあのしっかりしていて母が<笑>かれちゃうは、まあ、同期の中でも、まあ、もちろん最年少なんですけど、うんまあ、同期が私とあともう一人牧野まりやちゃんが今12期で活動してるんですけど一番しっかりしてて同期の中でそうなんですか<笑><笑>はい本当に本当にしっかりしてるんです<笑>二人の私や牧野まりやちゃんのこう面倒を見てくれたりとかも<笑>なんか<笑>そう姉を通り越してなんか母って言ってくれるんですよ母みたいな母ですか、はい、母性感じますかなんか<笑>あのー、これ忘れ物置いてあるけど大丈夫って言ったりするのがうこうあかねちになったりしますねうん,<笑>うんそんな感じの同期の構造になってるんですねそうですね,ね12期はちょっと変わってるんですけど、うんはい、<笑>仕事では仕切ってくれるのはやっぱ一番上の世の中にゆきちゃんなんですけど、うん、こうちょっとプライベートになってくると遊び約束を立てるっていうのも全部私がやるし<笑>結構ご飯行くのを幹事務めてたりしますね私が<笑>うん、まあ、今ちょっとお話も出たので同じ同期の牧野まりやさんなんですけれどもお二人から見て牧野さんはじゃあどんな人ですかいやー宇宙<笑><笑>同期だからこそ多分私たちが一番分かってるんじゃないかなとは思うんですけどそれでも私たちですら謎が多い子だなって思って、うん、結構ぼーっとしてる感じなんですよね楽屋とかでは、うん、だけど人一倍努力もしてるし
こうすごいかっこいい部分も見えてプライベートでは野球がすごい好きな子だったりもしてなんか本当に謎が深い子ですね<笑>うん野中さんもそう感じられます謎だなというかなんかふわふわしてるなって、うん、私が言うのもいいかもしれないです<笑>私もなんかふわふわしてるってよく言われるのでマリアにもあの別のジャンルのふわふわを感じていて、うん、あと他のことで言うとあのマリアも6年通してすごい変わったなーって、うん、おおどんなあたりですか子供だったっていうのも先ほどのようにあって<笑>こう12期の中でもやっぱり子供4人があの最初加入してきて4人でずっと固まっていたのですごい喧嘩が多かったんですよあーそうなんですか、はい、私とマリアが特にそうだったんですけど<笑>あの電車の中で喧嘩するっていう少しあのね周りからしたら少し迷惑だっただろうしもうなんかミキちゃんからしても<笑>ねちょっと迷惑だったと思うんですけどちょっと中学1年生と中学2年生だったのでもう。そうですね、ちょっと喧嘩が絶えなかった日々もありました。喧嘩したりですね。は<笑>い、うん、なんか言葉でぶつかり合う時もあれば、逆になんか冷戦みたいになる時もあったりして。うん、結構あ、あの、ずっと一緒にいるからこそ、はい、喧嘩も多かったんですけど、うん、最近はもう、なんか。すごい喋るようになって、うんうん、なんかすごいお互い信頼を置ける同期の関係に。あの6年かけて慣れたなって思っているのですごいマリアのこともあの信頼してます私は、うん、いやこれからの,その同期の,その活躍っていうのをお互いがこう刺激し合ってみたいなところもこれからどんどんどんどん生まれてくるかもしれませんねそうですねもうだんだん今6年でここまで信頼関係が変わってきたのでまたさらにこの私の人生一生仲良くしていたい同期たちだなと思っているので<笑>今もう隣から嬉しいって漏れましたもんねこれ<笑>漏れちゃいました思ってますね本当にえー、そしてではこの辺りで一旦曲に行きたいと思うんですけれども、はい、え今日リリースのニューシングルからですねまずお届けするのは「牛されたいだけなのに」お届けさせていただきたいと思いますがこちらはどんな曲でしょうかはい「牛されたいだけなのに」はですね恋愛している女の子の曲なんですけど「こう,うさぎちゃんシンドローム」っていう少し印象的な曲ワードが出てきたりだとか結構こう女の子も「牛されたい」っていう心細い感情を持っているけど彼氏には少し強く当たってしまうという、まあ、女の子なら共感していただけるような歌詞なんじゃないかなと思うんですけど作詞作曲がつんくさんが手がけてくださっていてもうつんくさんの中の乙女心が大爆発している曲だなと思うのでたたくさん聞きき込んでいただきたいですねつんくさんの中の乙女心が爆発していると。はいそうですもうツンクさんってもともと乙女心がすごく持っていらっしゃる方なんじゃないかなと思うんですけど<笑>、はい、そんなツンクさんのもう乙女心がこの曲ではもう大爆発しています<笑>女の子は本当に絶対に共感できるんじゃないかなと思います<笑>、えー、それでは曲紹介をお願いしますはい、えー、今日発売になりました「モーニング娘。20」で「ゲーされたいだけなのに」前半をお聞きいただきましたちょっと興奮しすぎですかねえ後半はお楽しみパートを設けちゃいました CM を挟んで後半ですモーニング娘。20今日リリース牛されたいだけなのにでした牛されたいだけなのに今日はリモートインタビューでモーニング娘。20から野中美希さん羽賀茜さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや先ほど曲紹介の前にもお話ありましたけどもうさぎちゃんシンドロームとかすごい言葉ですよねそうですねんそんな言葉つんくさん以外に誰が思いつくの<笑>本当に結構印象的だなって思いますねあとミュージックビデオが公開された時にそのうさぎちゃんシンドロームっていう言葉が初めて世に出たんですけど<笑>あのその時にツイッターでトレンド入りしたそうでうあそうなんですかのこう世間というかファンの皆さんの中でもすごいとっても印象的なワードだったんだなと思ってトレンド入りしたのはとても嬉しく思いましたうさぎちゃんシンドロームぜひこれからも皆さん使っていただきたいと思いますねはい、はい<笑>えー、そして曲のタイトルにかけまして「あの牛されたいだけなのに」ということなんですけれどもお二人が牛したいもしくは牛されたいメンバーっていうのは誰なのかなと思ったんですけど、ね、いかがでしょうそうですね私は今最年少の山崎芽衣ちゃんなんですけどもうとにかく可愛くて今中学3年生で本当に一つ一つの行動とかしゃべり方とかもう全部が可愛くて愛おしくて
なんか、ぎゅうしたいとかも抱きしめたいっていう感じですね、本当に。でもやっぱ、急にそれをやるとちょっと惹かれちゃうかなっていう不安があるので。少し抑えています<笑>でも羽賀さんはやっぱり先ほどのお話でお母さんみたいなポジションというのも話もありましたけど<笑>やっぱりュうされたいよりもメンバーでいうともうしたいが多くなりますあそうですねされたいよりもしたいそうですねしたいですねうん野中さんはいかがでしょうか、はい、あ私はあ,のあんまりュうすることもされることも<笑>なんか自分からそういうふうに。あのなんていうのスキンシップを取ることが結構、うん、少ないメンバーなんじゃないかなって思っているので、うん、意外とどっちもないなってただその誰かそのすげえしたいされたいメンバーを挙げるとしたら私はリーダーの福村さんだなって思います福村さんにギュうしたいされたいどっちでもいいです<笑>もう包容力がやっぱり本当にすごいので私もされたいって言ったら福村さんかもしれないおおさすがリーダーですねですよ母っぽいところももちろんありあと肌があのプルプルなんですよ、うん、そうなんですかなんかされるにしろするにしろどちらでもこう肌を触れることができる<笑>うん、そう,そう、ね、気持ち悪いことがわかるかもしれないんですけど、なんか本当にボディークリームを塗った後ぐるんみたいな肌をいつもしていて。えー、<笑>ふわふわです。ふわふわなんですよ。だから、今、この状況の中で、ぎゅうできないんですけど、うん、ちょっと落ち着いたら、<笑>そうですね、ちょっとタイミングあったら<笑>、したいなって思いますね。いや、そうですね。それまでは心と心でぎゅうっとしていただきたいですね。<笑>はい、心でつながっていただきたいと思います。はい。はいちなみにじゃあ、あのー、このメンバーの中でスキンシップが多い人って誰なんですか？小田さくらさん。あ、ちょっとちょっと落ち込んでるメンバーとかいたら真っ先に抱きしめに行くのが小田さんだったりもしますし、<笑>他のメンバーとも自由してる姿、まあ最近は見れてないですけど、はい、今までとかは結構見てきたりしてましたね。うでも個性的なメンバーの本当集まりだなっていうふうにあの改めて思うんですけれどもこうしてインタビューさせていただいていても僕の,その先ほどお話したあの初めて見たモーニング娘。さんのコンサートの時にですねまだちょっとあの僕初めてだったのでえあれ誰あれ誰みたいな感じだったんですけれどもそんな感じで聞いていたんですがちょっとすごい思い出がありましてその時の呼んでみてもいいですか出てきてくれるかなのないもーんこんにちは。衝撃。いやー衝撃。あじゃあせっかくなのでちょっとあのこの方も呼んでみようかな。ハガタくん。前も。<笑>えちょっと似てるじゃん。いけ,いけるんじゃないですか。すいませんちょっと無茶ぶりをしたつもりだったんですけれども。いけない。いけちゃったかもしれないです。これもしかして新ユニット誕生かもしれないですね。すごい。あの初めてあの来ていただいたコンサートの時はあのイクボハルナさんが。あの,のび太くん役をやってくださったんですよで飯窪さんが卒業してしまった今ちょっとあかちんがやってくれるかもしれないあらあらじゃあちょっと歯形くんあのなんか野内門に何かお願いしてみていただけますかそうですわかりました野内門今すぐフランスに行きたいからどこでもドア出してくれないテリリッテリーどこでもドア<笑><笑>いや結構低クオリティだった気がするいやいやいや全然そんなことないですもうこれも広島中に流れますからねすいませんあの初めて見たコンサートであのこれを見させていただいたのでごす,すごく衝撃だったんですけどああのな,なぜあのこの野内門っていうのが誕生したんですかあれは本当に広島公演当日に実は決まったんですよあそうなんですか<笑>どっちか、まあ、1個前のライブかどっちかかもしれないんですけど、うんはい、本当に偶然だったのは間違いなくて、うん、その企画で演技っぽいことをしようっていう話に確かなっていたんですよね。漫画の再現をしようってなったんだそ,うそれの中であそういえば私ちょっとあのやってみたかったなって思って楽屋でやってみたらすごいなんか楽屋の中で評判が良くて、うん、じゃあやろうってなってやったらその会場でもこう評判。よくて<笑>すごい似てるって言ってくださってあのもう今ではこう「野なえもん」ってそもそも呼んで
くれるファンの方がいらっしゃったりとか、うん、そのぐらいなんか印象が濃くなってきたようでなのであの,あの公演限定だったはずのものが今まで続いてるのは周りの皆さんのおかげなんですけど、うん、それを裏切りたくないので最近は<笑>あの新ネタ。あの実はこの野々江門はあの僕野々江門ですっていうのが小山の坊さんなんですけど、はい、水田わさびさんバージョンの「ドラえもん」も今練習中で、はい、ドラえもんの映画が公開されていたりとか来年あの公開されたりとかあるのでその映画「ドラえもん」っていうセリフを。ヒロになったので。はい。え、いいんですか聞かせていただいても。あ、ちょっと、ラジオで披露するの初めてかもしれないですし。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、三二一どうぞでお願いしてもいいですか、はい、お願いします。えー、それでは、新ネタの野内門です。三二一どうぞ映画ドラえもん以上です。<笑>すごいですね。ちょっとトーンが高いんですよね、はい、こちらの方がいやいやいやいやだってもうあの最初の方もすごい似てるって思ってましたけどこちらの方もそっくりですねうん、はい、あの本当に毎年の,あの水田わさびさんの,あのドラえもんになってからのこう映画ドラえもんっていうあの,あの宣伝を全部聞いたんですよ毎年、はい、強いなよく聞いてるともうちょっとテンションが高いバージョンだったりとか「映画ドラえもん!」ってなってる時もあったりとか。<笑>いろんな発見があったりもして。え、これはもしかしてあのコロナ禍の収穫ですか？そうです。私は<笑>夜な夜な家で夜な夜な<笑>ちょっと近所迷惑にならないで<笑>に練習していました。いやあの時間ができるとこういうこともあのあるということでですね。<笑>あのこれからもみんなであの頑張って乗り越えていきたいところですね。<笑>で、はい、その声も生で聞ける日を僕は楽しみに待ちたいかと思うんですけれどもあの今後の予定など、えー、会見になっているものあれば教えていただきたいんですがはい、えー、来年1月の16日土曜日にですね、えー、広島上野学園ホールでハロープロジェクト2021ウィンターステップバイステップがありますので、はいはい、広島での。コンサートですのでぜひ、えー、来ていただきたいなって思うんですけど、えー、こちらあのユニットに分かれてのコンサートになっていまして、えー、2人で午後2時半からの公演に出演させていただきますはい公式ホームページでご確認いただきたいですはいあのやっぱりモーニング娘。全体での,あのフォーメーションダンスですとか、まあ、そういったものを見るのにはもう少し時間がかかるかもしれないんですけれどもでも今だからこそ見られる光景っていうのもあるかと思いますのでこれはこれで楽しんでいただきたいですねまだ私たちも内容をこう全部把握していないんですけどあの多分、まあ、あのユニットに分かれてなので新しいものが見れるんじゃないかなと思いますそれも楽しみに行ってください、うんえー、そして今日はあのリリース日ということで、えーとはい、CD 購入者限定の無観客ミニライブ配信イベントというのも、えー、開催されまして、はい、これあのフォーチュンミュージックというところでご購入いただいた方が対象になるんですが詳しくはあの、えー、ホームページなどを見てあのやってくださいよろしくお願いします、えー、それではそろそろお時間が近づいてきたんですけれどもまずお二人からリスナーさんへ一言ずつメッセージをいただけますかはい本当に今日はこうやってスタジオにはお邪魔できなかったんですけどリモートという形で出演させていただくことができて本当に嬉しいなと思いますまたモーニング娘。としてツアーができるようになったら広島にもお邪魔したいなと思ってますのでその際はぜひよろしくお願いしますはい羽賀茜さんでしたでは野中さんお願いしますはい私はこんなにもあのドラえもんのこれまでを今日披露できるとは思っていなかったのでこのドラえもんの声真似やってる子誰だろうって思ってちょっと検索してくれる方がいたらちょっと嬉しいなって思います野中美希と申しますそして来年も広島で公演ができることを本当に楽しみにしていますのでその時に私揚げもみじを食べたことが人生で一度もないんですよ私、うん、今日本全国で食べたいものランキング1位でしてすごい、はい、ちょっと揚げもみじ食べれたらいいなーなんて<笑>、はい、思っています皆さんに会えるのもとても楽しみにしています揚げもみじぜひ食べてください,い,いです<笑>ね1月16日に、ね、その夢が叶うことを願っています<笑>はい、えー、それでは最後にもう一曲今日リリースのニューシングルから「純情エビデンス」をお届けしたいと思いますがこちらはどんな曲になってますか
はい、こちらの曲はですね、かっこいい楽曲になっていまして、まあ、最近のモーニング娘。は、あの、かっこいい楽曲、ダンスで見せる楽曲がとても多いので、それの、こう、代表作、今のモーニング娘。うん、モーニング娘。20の、えー、代表作と言える曲になったんじゃないかなと、私は個人的に思っています。そして、えー、ミュージックビデオとかを見ていただくと、かなり宇宙空間みたいな、えー、スペーシーな衣装だったり、スペーシーなダンスだったりするので、ちょっとミュージックビデオの方も、あの皆さん見ていただけたら嬉しいなと思いますミュージックビデオのかっこよさぜひ見てみてくださいもう何回でもリピートしてみたくなりますので<笑>順調エビデンスよろしくお願いしますじゃあお二人から曲紹介をお願いしますはい本日発売のシングルの中から「モーニング娘。20」で「順調エビデンス」今日はインタビューさせていただきどうもありがとうございました「モーニング娘。20」から野中美樹さん羽賀茜さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました順調エビデンスぜひあのミュージックビデオでですね彼女たちのフォーメーションダンスえそんな様子を見ていただきたいと思います4代目永遠の見習いさん泣き虫りっくんさんから野なえもんについて反応いただいてますけれどもこのあとですねちょっとまだ時間詳しくわからないんですけれどもモーニング娘。の SNS にそののなえもん実際にやってる様子がちょっとだけ上がるっていう話も聞いてますインタビューたくさんお届けしましたモーニング娘。20今日リリース「純情エビデンス」でした